বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের তথ্য অনুযায়ী এবছরের প্রথম চার মাসেই ধর্ষণ গণধর্ষণ অ্যাসিড নিক্ষেপ নারী ও শিশু পাচার যৌন নিপীড়ন অপহরণ সহ নানাভাবে নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে পনেরোশোরও বেশি বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের পরিসংখ্যান বলছে বছরের প্রথম তিন মাসে ধর্ষণের শিকার হয়েছে প্রায় দেড় শত শিশু সম্প্রতি গাজীপুর থেকে নারায়ণগঞ্জ আসার পথে চলন্ত ট্রাকে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন এক কিশোরী টাঙ্গাইলের সাড়ে ছ মাস চাচার কাছে ধর্ষিত হওয়ার পর উদ্ধার হয়েছেন এক তরুণী বগুড়ায় মেয়েকে ধর্ষণের পর বিচারের নামে মারধর করে মাথা ন্যাড়া করে দেওয়া হয়েছে মা ও মেয়ের গত এপ্রিলে শিশুকন্যা ধর্ষণের শিকার হওয়ার পরও বিচার না পাওয়ায় গাজীপুরে মেয়েকে নিয়ে চলন্ত ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন এক বাবা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সর্বশেষ রিপোর্ট বলছে বিশ্বের নারী জনগোষ্ঠীর সাত শতাংশই ধর্ষণের শিকার হন বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতনের কিছু ঘটনা প্রকাশিত হলেও বেশিরভাগ ঘটনায় চাপা পড়ে যায় সমাজের সম্মানহানির ভয়ে নারী ও শিশু নির্যাতনের বিচার নিশ্চিত করতে দু সালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন প্রণয়নের পর দু সালে কিছু ধারা সংশোধন করা হয় আইনে ধর্ষণ ধর্ষণজনিত মৃত্যু গণধর্ষণের শাস্তি হিসেবে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড মৃত্যুদণ্ড ও অর্থদণ্ডের কথা বলা হলেও বিচারের দীর্ঘসূত্রতা শাস্তি কার্যকর না হওয়া ইন্টারনেটের যথেচ্ছ ব্যবহার পর্নোগ্রাফি ও মাদকের ব্যাপক বিস্তারকে ধর্ষণ বাড়ার কারণ বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা আজ বৃহস্পতিবার রাজকাহনের ফোন লাইন আছে খোলা প্রতিদিনের মতো ফেসবুক ও ইউটিউবে তো থাকছি নারী ও শিশু নির্যাতন বিষয়ে আপনাদের প্রশ্ন ও মতামতের উত্তর দিতে রাজকাহন স্টুডিওতে আছেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট উম্মে কুলসুম স্মৃতি এমপি বিএনপির শিক্ষা বিষয়ক সহ সম্পাদক হেলেন জেরিন খান এবং গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরামের সভাপতি এবং বিপ্লবী গণতান্ত্রিক পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশেফা মিশু স্বাগত আপনাদের তিনজনকেই আমি অ্যাডভোকেট উম্মে কুলসুম স্মৃতি এমপি এই প্রশ্ন আপনাদের তিনজনকেই করব সবচেয়ে মানে যে কোনো সময় নারী নির্যাতনের কথা আসলে এই কথাটি সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয় যে বাংলাদেশে সেই নব্বইয়ের পর থেকে মানে গত সতেরো বছর ধরে নারী প্রধানমন্ত্রী আছেন সংসদে নারী বিরোধী দলীয় নেত্রী আছেন সংসদের বাইরে নারী নেত্রী আছেন এবং এখন স্পিকারও এই কথাগুলো বলা হয় কিন্তু মানে রাজনীতির শীর্ষ পদে নারীদের অবস্থান নারী নির্যাতনের মাত্রা কমিয়ে আনতে পারছে না কেন আপনার এ বিষয়ে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণটা কি আপনাকে ধন্যবাদ আর তার আগে আমি একটু যেহেতু আমাদের জাতীয় শোক দিবসের এটা মাস এই পনেরোই আগস্ট এবং একুশে আগস্টের সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি আসলে বিষয়টা ঠিক যে সর্বক্ষেত্রে নারী বাংলাদেশে তারপরে কিন্তু আমার মনে হয় যেন একটা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে বসবাস করছি এরকম একটা জায়গায় আমরা এসে গেছি যাই হোক এটা এখন যে বেড়ে গেছে এরকম ঠিক মনে হয় না আপনি যদি মনে হয় যে পরিসংখ্যান দেখেন আপনি বলেছেন যে নব্বইয়ের পরের থেকে কিন্তু এটা এখনো পর্যন্ত এরকমই আছে হঠাৎ করে যেন মনে হচ্ছে যে ধর্ষণের মাত্রাটা এত বেশি বেড়ে গেছে কিছুদিন আগে আপনাদের মনে আসে ইফ টিজিং এর মাত্রা হঠাৎ করে বেড়ে গিয়েছিল কিন্তু এখন কিন্তু ইফ টিজিং এর বিষয়টা নাই ধর্ষণ হয়ে যাচ্ছে বিচারের আওতায় আনা হচ্ছে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে যেভাবে আসুক না কেন কথাগুলো আমরা আমি আপনার সাথে সম্পূর্ণভাবে একমত যে এগুলো যেভাবে আমরা বলতে পারি না যে এটা পুরুষ দ্বারা ধর্ষিত হচ্ছে একজন পুরুষ করছে আমরা কি তাহলে বলবো পুরুষ জাতি করছে না এটা ব্যক্তি বিশেষে যে করছে তার হীনমন্যতা তার পড়াশোনার বিষয় অথবা শিক্ষার বিষয় অথবা পারিপার্শ্বিক বা একটা অবক্ষয় থেকে সে করছে এটা পার্সন টু পার্সন আমি বলবো এটা কিন্তু একেবারে ঢালাও ভাবে আমরা বলতে পারি না যে এটা শুধু পুরুষ সমাজের উপরে চাপিয়ে দিতে যেমন পারি তেমনি রাজনৈতিক ভাবে রাজনীতিকরণও করতে পারি না 
प्रश्न बोझाते बोधाय तृणमूले संगे व्याख्याषण की धन्यवाद दर्शक श्रोता संशोधनी आपिल विभाग पूर्णांग राय राय घोषणा कर हलो पूर्णांग राय घोषणा कर हलो तरह प्रथम लाइन टी दिए शुरू करते जाए एम एक मानी पंग समाज व्यवस्था बस कर भलो मानुषरा भलो चिंता करते एबजार्भेशन देखने एक जगह पूर्वपुरुष गणतानिक राष्ट्र चेहरे क्योंकि एक मानी दानव क्षमताधर मानी शासन व्यवस्था तो कहीं बोलो जो ए रकम एक मानी एकदम सर्वोच्च जगह जो राष्ट्र और समाज व्यवस्था सम्पर्क ये अबजार्भेशन देखते पाई ताजे आपनी जे कथाटी बोलें जो एक कमन कथा जो बांगलेशे प्रधानमंत्री बिोधी दल नेत्री कि सबक प्रधानमंत्री तरह स्पीकार ये एक कमन कथा क्योंकि जो मानी व्यापक अर्थे चिंता करी बोलो जो एक् पर्त जे भाव नारी एगुण कथा छो हाँ बर्तमान प्रधानमंत्री और सबक प्रधानमंत्री ता व्यक्तिगत भावे पारिवारिक भावे ता दूज देश मानी प्रधानमंत्री से भिन्न जिन क्या व्यापक भाव जो देखते पाई एन पर्त नारी ओई भाव राजनीति बोलें शिक्षा व्यवस्था बोलें क्योंकि समाज अन्न जैगे तो बोलें से नारी खूब बसि जो एगिए से नये क्यों आज के जैगाटे कथा बोलते चाहिए आज के मानी जेखने समाज व्यवस्था एकदम ध्वसर द्वार प्रान विशेषकर नारी के आज के बगुड़ाते चिंता कर मानुष नृशंस होते मानुष दानवर मत चिंता करते स्वप्न भावते क्योंकि एर जो क्यों हे जैसे चले जो क्यों हमगर अनेकगुल कारण अपनी जो स्टार्टिंग अपनी उपस्थापन कर आकाश संस्कृति जेटा राष्ट्र व्यवस्था मन नतुन कर चिंता कर एक विषय चले देखते पाई जरा हम रक्षक तुम भक्षक है रक्षक राष्ट्र क्षमत मानी दल टीर अंग संगठन बोलें कि सहयोगी संगठन बोलें तुम्हें अपराधे जड़िए जाता देखते पेलम बगुड़ाते देखते पेलम बरशाले बानरीपाड़ा देखते पे खुलनाते खुलनार एक जैगा संगे नारी सम्पर्क कारण नारी निर्तन कमचे ना क्यों प्रश्न आपनर व्याख्या की मैं प्रधानमंत्री बिोधी दलियों नेत्री स्पीकार सबाई नारी तारी भाग्य परिवर्तन घटे ना क्या जी 
ধন্যবাদ অলিতা আসলে যে কথাটা বলেছেন এটা খুব কমনলি জিজ্ঞেস করা হয় একেবারে বাস্তবতা এবং আমরা দেখেছি যে মুক্তি যুদ্ধের পর থেকে এই পর্যন্ত যদি দেখি যে আমাদের 46 বছর হয়ে গেছে আমরা যদি বলি যে এই ঘটনাটা এগুলো 3.5 বছরের একজন শিশু তিনি না সে যে নিজে যে একজন নারী এবং তিনি যে একটা ভোগ্যপূর্ণ হতে পারেন এই বোধও কিন্তু তার মধ্যে ডেভেলপ করে না এবং এই বয়সে এই 3.5 মাস বছরে তিনি কিন্তু দোষিত হচ্ছেন এবং এটা প্রথম নয় আর অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি 5 বছর 6 বছর এরকম শিশু দোষিত হচ্ছে যে কোনো বছরের যে কোনো বয়সের নারী কিন্তু এখন দোষিত হচ্ছে এরকম একটা ব্যাপার তাহলে এর কারণটা কি এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের ক্ষমতা এখন যেখানে আছেন প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন নারী মন্ত্রীও কয়েকজন আছেন স্পিকার নারী বিরোধী দল পার্লামেন্টের বিরোধী দল তারপরে পার্লামেন্টের বাইরের বিরোধী দল নারী ইত্যাদি এই কথাগুলো তো বলছেন খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো যে আমি খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই এবং ব্রতার সাথে বলতে চাই যে পার্লামেন্টে যদি পার্লামেন্টের যে নারীরা আছেন কিংবা তরুণ যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে নারীরা আছেন থাকার পরেও কিন্তু এইটা কি আসলে একটা পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শের ফল কিন্তু এবং পুরুষতান্ত্রিক যে একটা রাজনীতি পুরুষতান্ত্রিক যে সমাজ পরিবার সমাজ পরিবার রাজনীতি তার একটা ফলশ্রুতি কিন্তু এটা এটা হচ্ছে আমাদের এখানে নারী পুরুষের বৈষম্য এত ভয়াবহ একটা ব্যাপার যে নারীর প্রতি যে পুরুষতান্ত্রিক পুরুষতান্ত্রিক শোষণ পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পুরুষতান্ত্রিক যে সাংস্কৃতিক আচরণ যেগুলো চলছে আমরা কিন্তু এটা রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে কিন্তু আসলে আমরা দেখি না এখানে স্মৃতি যে কথাটা বলছিলেন যে নারী পুরুষের এটা শুধু দাঁড়াতে পারে না 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 হ্যাঁ এখানে উনি যে কথাটা বলছিলেন যে এটা শুধুমাত্র ব্যক্তি বিশেষের একটা ব্যাপার এরকম আমি এইভাবে ব্যাপারটাকে কিন্তু আমরা দেখছি না আমরা যদি এটা মতদর্শিক ভাবে যে এটা এবং রাজনৈতিক ভাবে আমরা মনে করি যে ধর্ষণ এবং নারীর প্রশ্ন নারীর অধিকারের প্রশ্ন নারীর মুক্তির প্রশ্ন খুব জরুরি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কিন্তু রাজনৈতিক এজেন্ডা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা রাজনৈতিক বিষয় কিন্তু আমরা কিন্তু এই ব্যাপারটাকে এরকম দেখি না আমরা দেখি বিভিন্ন সময় আমরা যারা রাজনীতি করে আমরাও দেখেছি আমাদের নিজেদের নিজেদের ফোরামেও আমরা কিন্তু বিভিন্ন সময় বা সারা দুনিয়াতে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা বেশি দেখেছি যেখানে আমরা কথা বললে নারীদের ইস্যু আসলে দেখি হাসি ঠাট্টার ব্যাপার হয়ে যায় ও আচ্ছা মহিলাদের ইত্যাদি 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 এরকম একটা ব্যাপার আমরা ওই যে সমস্ত জায়গায় কিন্তু এই ব্যাপার যার জন্য আজকে মুক্তিযুদ্ধের পরে যে বাংলাদেশ এই বাংলাদেশে কিন্তু আমরা কিন্তু চেয়েছিলাম একটা সমতার সমতার বাংলাদেশ হবে একটা সমতার একটা রাজনীতি চলবে এখানে কিন্তু আমরা এখানে দেখলাম যে ভয়াবহ রকম যে একটা সামাজিক বৈষম্য এই বৈষম্য যেমন ধনী এবং গরিবের মধ্যে বৈষম্য এই বৈষম্য নারী এবং পুরুষের মধ্যে বৈষম্য তাহলে রাজনীতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আজকে যদি আমরা দেখতাম যে একটা সমতার রাজনীতি সমতার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পরিবার থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত তাহলে কিন্তু আজকে এই প্রধানমন্ত্রী নারীর অধিকারের কথা বলেন নারীর অগ্রগতির কথা বলেন কিন্তু যথেষ্ট ভাবে নারীর নিরাপত্তার বিষয়টি বিশেষ ভাবে আপনারা যারা নারী এমপি আছেন নারীর অধিকার নারীর নিরাপত্তার বিষয়গুলো বিশেষভাবে সংসদে বা রাজনৈতিক ফোরামগুলোতে তুলে ধরবার সুযোগ আপনাদের হয় কিনা একটা বিরতির পর দর্শক থাকুন রাজকাহনে টেলিভিশনে টেলিফোন করুন ফেসবুকে ইউটিউবে ফিরে এলাম রাজকাহনে অ্যাডভোকেট উম্মে কুলসুম স্মৃতি এমপি আমি আপনাদের কাছে জানতে চাইবো যে মনে করেন কিনা যে সংসদে সংসদের বাইরে নারীর নিরাপত্তার ইস্যুটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে বিবেচিত হয় এবং নারী এমপি হিসেবে আপনারা মানে প্রধানমন্ত্রীকে আমরা নিয়মিতভাবে নারীর অগ্রগতি নারীর উন্নয়ন পঞ্চাশ শতাংশ নারী কাজে তাদেরকেও একই রকম এগিয়ে যেতে হবে জিডিপির উন্নয়ন এগুলো বলতে শুনি এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবার আপনাদের সুযোগ হয় কিনা হ্যাঁ অবশ্যই হয় কারণ আমাদের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এমন একজন মানুষ সে সর্বক্ষেত্রে প্রত্যেককে নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য সবসময় কাজ করে এবং আমরা কখনো যদি লবিতে হোক বা বাইরে হোক নেত্রীর সঙ্গে কথা বলার সময় দেখি নেত্রী প্রথমেই আগে মেয়েদের প্রিফারেন্স করে অনেক ছেলে এমপিরা যদি এসে দেয় তখন আগে মহিলা এমপিদের আমাদের কথা শুনে নিশ্চয় সবসময় ধর্ষণ হয়েছে প্রতিবাদ করতে নারীরা কই 
এটা তো অবশ্যই না বা একটা দলগত ভাবে বা যেমন মিশো আপা তারা তো করছে বা মহিলা সম্পর্ক আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার বিশেষ ভাবে নারী ইস্যু নিয়ে আপনারা কথা বলবার সুযোগ পাবেন হ্যাঁ সুযোগ পাই অবশ্যই পাই কারণ এবং এটা না আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী খুব ধৈর্য সহকারে এবং খুব একেবারে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট দিয়ে শুনেন কোন বিষয় যদি কোন নারী বা কোন মহিলা আমরা কোন বিষয়ে যা তার সঙ্গে কথা বলতে যাই অবশ্যই খুব ভালো করে শুনেন আপনি উত্তর দিতে চাইবেন কি না হেলেন যে খান যে প্রসঙ্গটি নিয়ে আমি একটু ক্ষমতার সঙ্গে একটু আমি ওনার ওনার কথাটা একটু হেলেন যে দর্শকের প্রশ্ন করতে চাই আশরাফুল আলম স্বপন লিখছেন নারী নির্যাতনের পেছনে দলীয় প্রভাব বেশি মেঘলা বিকেল নামে আমাদের একজন দর্শক তিনি লিখছেন যে এগুলো হচ্ছে নেতা নামদারীদের দৌরাত্মের কারণে সরকারিদের না সরকারিদের দমন করছে না প্রশাসন যেখানে নারী কাউন্সিলর বিচারের নামে প্রহসন করলো समाज व्यवस्था क्यों हम रक्षक जन भक्त उन्नी बलार चेष्टा कर सरकार अवश्य ना क्यों ना सरकार आगे एखी माननीय प्रधानमंत्री यह विषय जिरो टलरेंस आपने तुफान सरकार अरेस्ट हो सरकार समय बार चेष्टा कर लीगर सरकार शासन नई सरकार नाई जो आज के रक्षक बक्क हो समय 95 मेरे फेला पुलिस पुलिस लोक द्वारा जो सरकार पुलिस हेफाजते जो सरकार माननीय तक तत्कालीन प्रधानमंत्री खालेदा जिया माननीय प्रधानमंत्री खालेदा जिया जो इटा के ना विचार कर पायतारा कर उच्च पर्यायन के एक पतित हिसाब से चेष्टा कर बटम आतंकित उदाहरण समाधान प्रथम समस्या समाधान की जगह से जगह अवश्य जरा क्षमता आज तरह भूमिका नहीं आलोचना करते आलोचना कर बंदी रेखे धर्षण धर्षण कर जय बांगला लीगर एक सांगठनिक सम्पादक झिनाइदे 
तरुणी गणधर्षण अभिजोग तुले जशोर अभयनगर थाना जुबलीगर सबक साधारण सम्पादक शेख सैफार सह पांच जन बिुदे अपनी जेखने धर्षण घटना संघटित होने देखते हाई छात्रलीग ना जुवलीग ना श्रमिक लीग ना उठे ये राष्ट्रीय भाव जो पृष्ठपोषकता देवा एखे तो ये समस्या समाधान होना उन्नी जी यमिन यमिन हत्या किम यमिन धर्षण बेपारे बोलें एकानब्बे थी पचानब्बे पर्त आईजी छिले शाहजहान सहेब उन्नार एक इंटरभ्यूते हैं जनर ओ पाँच बचर जो उन्नी आईजी हिसाब से तक और पाँच बचर एक घटन संघटित हो कैक जन प्रश्नकर्ता जी बोलें जो नारी नेत्री भूमिका देखते पासी ना क्यों एट तो प्रश्न जो नारी नेत्री ओ समय यमिन हत्या कांड जे जेटा संघटित हो समय नारी जे भाव मठे चले से क्योंकि आज के देखते पाईना एटार क्यों देखते पाईना से प्रश्न जो ओ समय जो नारी संगठनगुल प्रत्येके आवामी संगठन साथ मौसम निर्तित मुखोमुखी मालिक पक्ष जरा प्रथम दिखे देखा जरिपे 
73% nari mani corona kono shomoy tar shamir dara bhayanok bhabe nirjatito hoyeche ei hocche poristhiti tahole apni dekhben je ekhane je narir proshno ta narir je upor je nipironer proshno ta ei nipironer proshno ta kintu onek ekta khub guruttopurno ekta proshno ebong eta ke shudhumatro narir issue bole amra je neglect kore dei amader samaj amader rashtro amader sarkar shobai je neglect kore dei ei ta kintu ashole ei karone kintu eglo barche apni bolun ei je 3.5 bochorer ekta me je dhoshito hole ekta shishu je nirjatito holo কি বিচার হয়েছে আজকে যে স্মৃতি বললেন যে এখানে আপনি সরকারের জিরো টলারেন্স আছে আমি বলতে চাই যে এই পর্যন্ত আজকে তনুর হত্যার কি বিচার হয়েছে আজকে মিথু হত্যার কি বিচার হয়েছে রিশাদ খাদিজা এদের উপর যে এত ভয়াবহ যে নির্যাতন হয়েছে সেগুলোর কি বিচার হয়েছে এগুলোর যদি দৃষ্টান্তমূলক বিচার হতো আপনি ধরুন যে ধর্ষণের জন্য পৃথিবীর অনেক অনেক জায়গা কিন্তু আছে ধর্ষিতা হলে এবং তাকে খুন করলে বা পাল্টা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় আমাদের দেশে কি এরকম একটা দৃষ্টান্ত আমরা কি করতে পেরেছি এই সরকারের সময় না বা বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বিএনপি সরকারের সময় অথচ আমি দেখি যে আমার আমার বোনেরা আওয়ামী লীগের যে বোন এবং বিএনপির যে বোন তারা দুই সরকারের সময় তাদের আওয়ামী লীগের বোন এবং বিএনপির বোনের জন্য আমি বিরতি থেকে ফিরে প্রশ্ন করব অনেক দর্শক প্রশ্ন আপনাকে একজন দর্শক প্রশ্ন করেছে যে নারীরা যদি রাজনীতি না করে অধিকার আদায়ের কাজ করত তা বরং নারীর অধিকার আদায়ের জন্য আরো ভালো হতো কিনা এই প্রশ্ন তুলেছেন কেউ কেউ দর্শক থাকুন রাজকাহনে টেলিভিশনে টেলিফোন করুন ফেসবুকে এবং ইউটিউবে मृत्युदंड सश्रम कारण जबज्जीवन कारदंड आईने प्रयोग हाँ लाभ हाई प्रश्न और बाबलू नामे एक दर्शक प्रश्न कर चिकन गुनिया जर मत विषय सारा देश तोलपाण हाईकोर्ट रूल आ अथच नारी शिशु धर्षण निर्तन देश जुड़े भय महामारी रूप धारण कर ले समाज और राष्ट्र कारो को माथा बैथा देखीना एख ही कठोर व्यवस्था ना नीले महामारी थे क्यों रेह पाने कि कठोर व्यवस्था नहीं जाए अस्वीकार कर सामाजिक भाव राष्ट्र भाव सरकार बेसर दलियों निर्दलियों प्रत्येक महिला पुरुष एवं प्रत्येक के भय जिस करते हैं जेटा के ना बोलते होंगे एक को थे इटा के ना बोलते होंगे और आपने जो प्रश्न टा जो हमारे जो भाई प्रश्न करें सें जो आइन आरोप आइन ये आरोप शक्तो जो आइन की तो जो तीस्तु शक्तो आइने शक्तो तारे एक तो प्रश्न चिलो जो इटा के शॉर्ट ट्रायल कोरे सात दिन में मध्य स्कूनो साझार व्यवस्था करा जाए कि ना है उन्हर को था तो खूब सुंदर ए ही रुको हम जो दी कोटे पड़ा जाए तो वे ए ही बहुत तो मन सरकार की तो शॉर्ट ट्रायल एक ता ये कोरे से जो आयन मंत्रालय आते जो सेंसिटिव मामला गुलो के या ते नहीं मॉ सूझ जो ट्रायल शिशु समाजिकारायधिकार 
घटना संघटित कौन हो शिमूलते तूफान सरकार जो घटना संघटित करलो कि जगह जमालपुर हलो कि गतकाल के टांगाइले जो हलो युवलीगर नेता जेटा कर दृष्टानमूलक फांसी देखते चाहिए मान सर्व जनगण दबी से शिमूलक देखते चाहिए मन दृष्टानमूलक शास्त्री व्यवस्था कर ले पुरुष धर्षण शिकार मेटी मान माथा नैड़ा क्या नेतृत्व देव प्रश्न बार बार नारी क्यों बगुड़ा घटना मानुष मान पुरुषरा कि कारण धर्षण प्रवण है पुरुषरा एक पुरुष की कारण नारी निर्तन प्रवण है ये विषयगुली जो फिलोसफिकलि पलिटिकाली एवं मनस्तिक भाव जो ना देखते क्योंकि ये समस्या क्योंकि आसने समाधान करा जाए ना आज के नारी निर्तन के बाद नारी धर्षण के जो मन करी को एक निर्दिष्ट पुरुष नैतिक स्खलन विषय ताराक भूल है ये अवश्य एक पलिटिकल एजेंडा जी कथा शुरू थी बार 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 चेषा कर देख आज के साथ दो विषय जड़ित आज है जमन लैंगिक कारण पराक्रमशाली बेपर मन करमत जेल 
আমি বলি সেটা হচ্ছে যে এটা কিন্তু আমরা এইভাবে দেখলে কিন্তু হবে না এক জায়গায় পঞ্চাশটা ঘটনা হয়েছে আর এক জায়গায় পঁচষট্টিটা ঘটনা হয়েছে পার্থক্য হচ্ছে এই জায়গায় কিন্তু তার মানে মানে তার মানে হচ্ছে যে ওই ওই জামানায় ঘটনি বা ঘটবে না মানে এরকম ব্যাপার কিন্তু আসলে হয় না এটা কিন্তু আপনার দেখি না আমি আমার সময় খুব কম আমি আমার আমার কথা দাবি বলে নি আপনি যে নারী কমিশনারের যে কথা বললেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ নারী নারীকে নিপীড়ন করে এই কথাটা যদি আমরা এইভাবে যদি দেখি এটা ভয়ানক রকম একটা সরলীকরণ করা হচ্ছে এবং একটা মূর্খদের মতো কথা বলা হচ্ছে আমি সরি টু সে এটা আমি এইভাবে বলতে বাধ্য হলাম মূর্খদের মতো এই কারণে যে এটার মনস্তাত্ত্বিক দিক রাজনৈতিক দিক দার্শনিক দিক আমি কিন্তু বিচার না করে এই কথাটা বললাম উনি যে নারী কমিশনার ওনার একদিকে হচ্ছে উনি নারী কিন্তু সে উনি কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক নারী এটা কিন্তু আমাদের রাজনৈতিকভাবে দেখতে হবে তার উনি শারীরিক গঠন শারীরিক অবয়বের দিক থেকে তিনি নারী কিন্তু তার মাথায় যা আছে তার যে দৃষ্টিভঙ্গি তার যে রাজনৈতিক অবস্থা সেটা কিন্তু যে কোনো ভাবে এই এটার দিক থেকে উনি হচ্ছেন একজন পুরুষতান্ত্রিক নারী দুই নম্বর হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতা সে একটা ক্ষমতাসীন দলের একজন একজন হচ্ছেন তিনি মহিলা কাউন্সিলার অতএব এই ক্ষমতাই তাকে সিকিওর করবে এই ক্ষমতাই তাকে কিন্তু আসলে নিরাপদ করবে এই যে দৃষ্টিভঙ্গি এই দৃষ্টিভঙ্গি সে থেকে সে তার পরিবারের পুরুষকে বাঁচানোর জন্য কিন্তু সে কাজ করছে অতএব এখানে কিন্তু মানে মূলধারার রাজনীতিতে আরো নারীর অংশগ্রহণ কি নারীর ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাবে আচ্ছা আমি এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন আমি যার জন্য আমি বলছিলাম যে একটা হচ্ছে পুরুষতান্ত্রিক একটা দৃষ্টিভঙ্গি বা পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি মতদর্শ এর একটা ব্যাপার আরেকটা হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতা এই দুটো আলোচনা করেছি যেমন ধরুন যে নারীর প্রশ্ন শুধু নারীরা বলবে কেন নারী তো এটা তো হচ্ছে রাষ্ট্রের দায়িত্ব এই কথাটা যারা বলেন সেটা কিন্তু আমি মনে করি যে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ঘাটতি আছে বিচার দেখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জায়গায় টিএসি চত্বরের সামনে আমরা পয়লা বৈশাখের যে ঘটনাটি সংগঠিত হলো শত শত ওখানে মেয়েদেরকে যেভাবে উলঙ্গ করা হলো কই একটা আসামিকে তাস পর্যন্ত আমরা ধরে নেই কেন মানে সেই সেই আসামিরা কোথায় পালিয়ে আছে তাদেরকে কি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজধানী ছড়িয়ে পড়বে সেটারই আমরা দেখতে পাচ্ছি তা আপনি আমি এই কারণেই বলছি যে রাষ্ট্রীয় ভাবে এবং সরকারে যারা আছে তাদেরকে যদি তারা যদি সচেতন না হয় তারা যদি এই অপরাধীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দেয় এবং তারা দেখেন আমি একটা বিষয়ে এই জায়গায় একটু বলতে চাই সেটা হলো যে আমি আমার আমি গ্রামে পড়াশোনা করেছি আমি যে স্কুলে পড়াশোনা করেছি সেই সময় আমাদের সময় আমরা আপনাদেরকে বারবার বলেও আসলে ওইদিকে নিতে পারলাম না গ্রামে আপনাদের অভিজ্ঞতাটা কি সমাজ আসলে কি বলে না দেখেন আমি এরপরে আমি কিছুদিন আগে আমি আমার স্কুলের একে দিন আমি দেখি শত শত মেয়ে বোরখা পরে বের হচ্ছে তা আমি পাশাপাশি জিজ্ঞেস করলাম কি কি ওরা কি এত ধর্মীয় ইয়ে হয়ে গিয়েছে যে বোরখা বলে কি আরে না ওরা তো ধর্মীয় কারণে বোরখা পরে নাই ওরা আসলে ইপটিজিং থেকে এবং এই যে দুষ্ট ছেলেদের কাছ থেকে অ্যাডিক্টেড ছেলেদের কাছ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ওরা বোরখা পড়েছে তো এখন দেখেন মানে মেয়েরা কোন যে কতটা নিরাপদে নিজেদেরকে রাখার তারপরে কিন্তু মেয়েরা নিরাপদ কেন হচ্ছে না এই যারা ক্ষমতা যাচ্ছে তারা এই সমস্ত অন্যায়কারীদেরকে এই সমস্ত ধর্ষকদেরকে নানা রকমের ভাবে সেই কারণে আমি কিন্তু নবনীতা আপনার সঙ্গে একমত যে এটার জন্য ভয়েস রেস করতে হবে আমার সরকারের সরকার এটার সঙ্গে একমত জিরো টলেন্স আমি আবারও বলি জি এই যে ওনার যে কথাগুলোর মধ্যে যে সরকার সরকার বলছে ওনার সময় বিএনপি জামাতের আপনি একটু অনলাইনে যাবেন ফিরে দেখা বাংলাদেশ অক্টোবরে জামাত বিএনপি যারা দৈনিক সংবাদ সহিংসতা একটা দুটো না আমি আপনাকে 
आगामी रोबार रात दस सब खबर खुजते थकून राजनीति रात दस टा बारोटा अपन विश्लेषण संगे मिलबोषण तैरी नतून राजकाहन संगे थकून